Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, versículo 1, perdón, al 7. Dice en el nombre que es, sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has alejado, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señora, añada bendición a su palabra. ¿Amén? Amén. Dice, el que tenga oído, que oiga. ¿Cuántos oyen al Espíritu de Dios? Amén. No, pero con ánimo, como, como que sí lo estoy oyendo. Amén. Antes, antes, antes nos emocionábamos, ¿no? Los que veíamos el fútbol, anotaba gol la selección. ¡Gol! Hasta nos parábamos, ¿no? Cuando había, me acuerdo que hace años había un programa en la televisión de competencias y uno le iba a un equipo, ¿no? ¡Ya ganamos! ¿no? Simplemente dice, sacara la lotería, ¿a poco diría? No, ya me saqué la lotería. No, me saqué la... hasta brincaríamos, ¿no? En esta mañana vamos a estar viendo este tema nuevamente titulado El mensaje, o bueno, la iglesia de Éfeso. Muchas veces eh, el estudiar el libro de Apocalipsis, como que dice, ah, caray, Apocalipsis. Muchos dicen, no, ni me quiero meter en Apocalipsis. Otros dicen, es muy complicado el libro de, de Apocalipsis. Otros le meten tanto estudio y medio al libro de Apocalipsis. Sin embargo, el día de esta mañana, y como lo hemos estado viendo en otras ocasiones, no es cosa del otro mundo, simplemente es cuestión de que sea el Señor guiándonos para ver qué es lo que nos quiere mostrar por medio de su santa palabra, amén porque el Señor cuando deja escrito algo no lo deja para que pocos lo entendamos no, lo deja para que todo creyente ¿cuántos son creyentes de Cristo? para que todo creyente que pueda leer y si no sabe leer, que pueda escuchar ver o sentir con alguno de sus sentidos la palabra de Dios pueda Entender y escuchar la voz del Creador Dice Escribe el mensaje A la iglesia de Éfeso Lo vamos a ver de una manera Sencilla Clara, sin meternos A tanta terminología A tanto estudio Ni dar interpretaciones Que no deberían de ser Porque luego se dan cada interpretación Luego he encontrado A varios hermanos que se meten al libro de Apocalipsis y todo le ven los números, ¿no? No, que siete iglesias, que siete trompetas. No, es que el número siete es el número de Dios. Y si ven por ahí un número, a todo le ponen significado, ¿no? Que si ven el número uno, ah, ese es Dios, ¿no? Que si ven el número dos, ah, es que el Señor, eh, el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Que si ven el número tres, ahí está la Trinidad, dice que ven el número cuatro, no, es que son cuatro evangelios, los cuatro puntos cardinales, ¿no? Que ven el número cinco, no, pues es que la bestia tenía cinco cabezas, que ven el número seis, no, ese es el número del hombre, y a todo le, le, le encuentra, ¿no? Bueno, empieza el libro de una manera bien preciosa, o sea, yo cuando lo leo, es, si usted lo ha leído con tranquilidad, con detenimiento, y con un corazón que dice, Señor, 100% voy a leerlo aquí. Uno empieza a sentir el Espíritu de Dios, cómo nos habla. Y se imagina, o ponemos a 
a trabajar nuestra mente. A Dios hablándole, a Cristo Jesús hablándole, al apóstol Juan, que fue quien escribió esto. Y le dice, Juan, y le da una orden. ¿Cómo dice? El versículo 1. ¿Cómo dice? Escribe. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Le dio una orden. Y ahí, ahí simplemente con eso ahí podríamos quedar. ¿No? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado una orden y no la, y no la acatamos? No obedecemos. Imagine que el Señor le hubiera dicho, Juan, escribe a la... No, señor, está loco. ¿Cómo crees que voy a escribirle? Y luego un ángel. Está raro, ¿no? No, 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 yo no lo voy a escribir. ¿Para qué? Ay, no, Señor. ¿Para qué me paro a escribir? Ni pluma tengo. No, Señor, no sé escribir. No, Señor. Y, y empieza. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso tenía algunas características. De hecho, hay una epístola totalmente dedicada a la iglesia de Éfeso. ¿La han leído? Sí. Muchos conocen la iglesia o la epístola que escribe el apóstol San Pablo a los Efesios como la epístola de la felicidad de la alabanza porque el apóstol Pablo lo escribe en medio pues de prisiones en medio de complicaciones y dice gócense gócense en el Señor y empieza a darles algunos detalles a la iglesia de Éfeso la iglesia de Éfeso también la habla en el Nuevo Testamento en Hechos de los Apóstoles no sé si recuerdan que el apóstol Pablo va a un templo y está el templo de Diana o Artemisa de, no, no, de Artemisa ¿no? y dice es Artemisa, diosa de los Efesios, tenían un templo muy bonito, era un lugar lleno de idolatría, o sea un lugar donde la gente estaba pero arraigada, arraigada a más no poder a sus tradiciones, a sus costumbres, a su a su manera de ver la vida al dios que ellos conocían ¿no? es más hasta había ahí un monumento ¿no? que decía a un Dios desconocido. O sea, no sabía ni a quién le estaban orando, rezando. Y entonces el Dios empieza a mover al apóstol Pablo y se hace algo precioso. El apóstol Pablo habla con poder, con autoridad y aparte dio señales. Y recordemos, no vamos a poder hacer señales si no estamos llenos de qué? Si no estamos llenos, saturados del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia empieza a crecer. Y era una bendición esa iglesia. Ahí en Hechos, en su capítulo número 23, me parece, o 24, el apóstol Pablo se quedó en la iglesia de Éfeso. Y se quedó buen rato. Y hubo una despedida tan, tan emblemática, que si usted la ha leído, cuando uno lee, cuando el apóstol Pablo se despide de la iglesia, automáticamente uno empieza a derramar lágrimas. Todos lloraron en la iglesia cuando se fue Pablo. Y cualquiera que lee diría, no, pues la iglesia de Éfeso era una iglesia bien agarrada, ¿no? Bien agarrada. Y de hecho el mismo Señor nos muestra cómo era la iglesia de Éfeso. Muchos dicen, no, es que eh, la iglesia de Éfeso era para la iglesia primitiva. Y ahorita ya vamos en la iglesia de la Odisea. Y ahorita ya vamos en la iglesia de Filadelfia, ¿no? Pero el Señor dice en su palabra que Él viene a recoger a una iglesia. No viene a recoger a la iglesia de Éfeso ni a la iglesia de la odisea, no. Él viene a recoger a su iglesia. Es decir, que estemos donde estemos. Hay una iglesia dentro de la iglesia. Espero que me pueda entender. ¿Sí me va entendiendo? Es decir, dentro de la iglesia que nosotros creemos que es iglesia, está la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque en la iglesia verdadera no hay celos. No hay contiendas en la iglesia verdadera Porque es movida directamente por Dios Pero la iglesia Que vemos nosotros Hay celos Hay contiendas Hay chismes Hay desánimos Hay hasta adulterios, fornicaciones Todo eso Pero de hecho en Apocalipsis Hay una parte donde el Señor dice Salgan pueblo mío ¿No? Y entonces empieza a remarcar Algunas cosas de la iglesia y sigue el versículo número uno diciendo para que van quién es el que les está hablando y cómo dice escribe el ángel de la iglesia de Éfeso es decir escríbele al encargado de la iglesia de Éfeso porque ángel significa mensajero escribe al mensajero 
al encargado, al que predica, escríbele al pastor, al líder, a los encargados, escríbeles a ellos lo siguiente. ¿Cómo dice? Híjoles, qué tremendo. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros, así dice. Sí, los siete candeleros. Candeleros de oro. Bueno, ¿y qué significan las siete iglesias, las siete estrellas y los siete candeleros? Dice el Señor en Apocalipsis 1 que significa que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias. Yo creo, puede ser que me equivoque, puede ser que no, pero tengo muy afianzada mi fe, que cada uno de los mensajes que el Señor da a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Sardis, de Tiátira, Pérgamo, la Odisea y Filadelfia, cada uno de los mensajes que Dios da a las iglesias conlleva a una parte de la vida cristiana. Es decir, que a veces vamos a ser la iglesia de Éfeso, a veces no, a veces vamos a ser la iglesia de Esmirna, a veces no, a veces vamos a ser la iglesia de la, de la Odisea, a veces vamos a ser la iglesia de Pérgamo. Y ahorita vamos a estar estudiando, leyendo, viendo cómo era la iglesia de Éfeso. Probablemente ahorita somos la iglesia de Éfeso y ni sabíamos, ni enterados estábamos. Y dice, escribe el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y el que se pasea en medio de los siete candeleros de oro. ¡Qué tremendo! ¿Sabes qué significa el oro? Valor. Valor. Algo que es irreemplazable. Simplemente veámoslos actualmente. O sea, usted va y empeña algo de oro, le dan un dinerito. Pero si usted va y empeña algo que no sea oro, no. Es más, hasta tiene ¿no? sus maneras de ver si es oro o no es oro. Porque el oro es irreemplazable, es inconfundible. Y tiene gran, gran valor. ¿Y qué sigue diciendo? Yo conozco tus obras. Ah, ya nomás, qué tremendo. Imaginen, ¿no? O sea, a lo mejor el día de hoy, Diego es el, el, la iglesia de Éfeso. Y me dice el Señor, yo conozco tus obras. Ay, Señor, yo conozco tus obras. Hermano, hermana, Dios conoce tus obras y conoce mis obras. Él sabe lo bueno como lo malo. Dios no puede ser burlado. Dios no es un Dios que de repente, ay, me quedé dormido. No, o sea, Dios siempre está como vigía, viéndonos. Ay, Pero ¿a poco puede vernos a todos al mismo tiempo? Él puede vernos. Es omnipotente, es omnipresente. Es decir, que está ahorita Dios con nosotros. ¿No? Y también está con los que están teniendo un servicio en China. Y con los que están teniendo un servicio en Egipto. Y con los cristianos que están en Monterrey ahorita, en este momento, alabando al Señor. Y también el Señor está ahí con ellos. Y los atiende, y los escucha, y nos está escuchando a usted, y me está escuchando a mí. No hay quien pueda engañar a Dios. No hay quien pueda decir... Ay, voy a hacer esto a final de cuentas. No creo que Dios se dé cuenta. Y si se da cuenta, me perdonará. Y el Señor empieza a decir pros y contras. ¿Cuáles son los pros? Yo, te, yo conozco tus obras. ¿Qué más sigue diciendo? Tu arduo trabajo y paciencia. Gloria a Dios. Es decir, la iglesia de Efecto era una iglesia trabajadora. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Le dice el Señor, oye, yo te conozco. Yo sé que eres bien chambeador. Eres bien trabajador. Y tienes una virtud muy preciosa que es la paciencia. Y aparte, dice, estudia la Biblia. Lees la Biblia. Oras. ¿Cómo saben? Porque probaron a los que desean ser apóstoles. Es decir, desean venir de parte de Dios. ¿Y qué dice ahí? Y no lo eran. Y probaste que no lo son. Ahora nosotros, seamos sinceros. ¿Seremos la iglesia de Éfeso? ¿O nos faltará para llegar a la iglesia de Éfeso? Probablemente en las virtudes nos faltará. ¿Nos faltará? 
pero nos vamos a sentir muy identificados con los contras, con la demanda que viene de parte de Dios. Y dice, sí, sí, eso te reconozco lo bueno que has hecho. No más vean la diferencia. La mayoría de gentes siempre va a recordar primero lo malo. Siempre va a recordar esa vez que no les hicimos este favor y nos los van a estar recalque, recalque, recalque. Siempre se van a acordar la vez que fallamos. Siempre se van a acordar de la vez que le hicimos gestos, que les hicimos caras o que nos negamos. Siempre se van a acordar. Ah, pero cuando hacemos buenas cosas, no se acuerdan. No se acuerdan. Siempre se van a acordar de lo malo. Y Dios no. Dios primero dice, primero me acuerdo de lo bueno que tienes. Yo conozco tus obras. Sé que eres bien trabajador. Sé que eres paciente. Eres estudioso de las escrituras. Cualquiera que lo lee diría, wow, órale, qué iglesia, ¿no? Como que hasta dan ganas de estar en esta iglesia. Imagínense, todos son bien trabajadores. Todos tienen harta paciencia. Y todos, ¿qué más dice? Son bien estudiosos de la Biblia. Y después, el versículo número 3 cambia todo. Perdón, el versículo 3 sigue diciendo, y has sufrido. Y ahí ya nos empezamos a sentir identificados, ¿no? Hemos sufrido, hemos sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente. ¿Por qué? Por amor. ¿De quién? De mi nombre. ¿Nombre de quién? De Jesús. Muchos trabajan, pero no trabajan para el nombre de Jesús. Trabajan para otro nombre. Ya sea el nombre de Jehová. Ya sea el nombre de, de alguno de los santos. Y, hacia, y a veces hasta en las iglesias evangélicas no, es que yo tengo mi pastor, mi pastor Uf, mencionan a su pastor, gran hombre hombre de un nombre reconocido hombres reconocidos el apóstol fulano de tal el profeta fulano de tal y la gente los defiende a capa y espada no seamos así no seamos así porque eso no va a tener ninguna recompensa ni Guna. Es que yo voy allá con el hermano Diego. Y es que el hermano Diego es el que nos está pastoreando. Y es que el hermano Diego es el que nos enseña, el que nos muestra. ¿Qué es el hermano Diego? Díganme, ¿qué soy? No soy más que un simple hombre con defectos, fallas. Y dice... Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, el nombre de Jesús y no has desmayado ¿por qué? porque cuando trabajamos para el hombre tarde que temprano nos vamos a cansar, tarde que temprano para el hombre, para la organización tarde que temprano nos vamos a cansar, oiga es que estoy ofrende y ofrende pastor oiga pastor lo que pasa. yo llego temprano, yo barro ¿cuándo me va a dejar abrir un servicio? ¿cuándo me va a dejar predicar? ¿cuándo me va a dejar Ayudar a los niños. ¿Cuándo me va a mandar a abrir otra iglesia? ¿Cuándo me va a poner una célula? Ah, pues, estás mal, estás trabajando con, para el hombre. ¿Y quién es el hombre para, para dar? Recuerde, lo que el hombre da, el hombre quita. Así de sencillo. El hombre da, el hombre le quita. Si yo al rato le digo, hermano, usted ábrase por allá, vaya usted, ábrase una obra. Y luego de manera egoísta, al rato voy a decir, hermano, ¿sabe qué? Hagas un lado. Ya vi que el hermano le echó ganas, trabajó. Llegaron almas. Voy a llegar y le voy a decir, ¿sabe qué, hermano? Ya, qué bueno. Denme chance porque aquí el pastor soy yo. ¿Qué va a pasar con el hermano? Se va a sentir mal. Se va a sentir desplazado. Se va a sentir humillado. Se va a sentir triste, enojado. No va a querer saber nada de Cristo. Y dígame, ¿por qué lo que le hizo el hombre lo tiene que pagar Dios? ¿Por qué desquitarse con Cristo Jesús? ¿Qué le podría decir? Es que hijo, trabajaste para él y no para mí. Defendiste arduamente al pastor, defendiste arduamente a tu organización y te casaste con tu organización. Pero para mí, no. Y el día que le trabajamos a Dios, en la organización en la que estemos, el pastor que tengamos, nuestro trabajo va a ser para Dios. Y si la organización, el pastor, no nos lo reconoce, no importa. Dice trabajas con y tienen paciencia sé paciente y el Señor no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta 
Él nunca se olvida del trabajo que nosotros hagamos para su obra. Ahí está. ¿Cuándo, ¿Cuándo hicieron todo esto los Efesios? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 24, entonces cuando se despide, estamos hablando del año 36. 40, 44 después de Cristo y la epístola esta Apocalipsis fue, Apocalipsis fue escrita aproximadamente en el año 90, 95 después de Cristo o sea, imagine, después de 40 años, a lo mejor ellos ni se acordaban, pero había alguien que sí se acordaba que era Cristo Jesús y les dice, ¿no? y no has desmayado y ahí viene el versículo 4 dice, ya, ya te dije que estoy contento con lo que haces, que te conozco, sé que has hecho buenas obras, sé que has hecho esto, sé que has hecho aquello, pero, híjoles, qué tremenda palabra, pero tengo en contra de ti, y ahí viene. ¿Qué dice? Tengo contra ti, ¿qué dice? ¿Quién quiere leerlo? A ver, a ver quién. Que has dejado tu primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? Jesús. Exactamente. Qué tremendo. Has dejado a Jesús. Yo no sé usted, pero cala, ¿no? Simplemente cuando uno tiene una pareja y automáticamente uno dice, es que ya no me amas como al principio, se siente gacho, se siente feo. Ahora imagine, Jesús que siempre lo ha dado todo, lo dio todo y seguirá dando todo por nosotros. Nos ha ayudado, nos ha sanado, nos ha librado de problemas, nos ha dado cosas que ni nos imaginemos. Gracias a Él nos hemos librado de varios problemas, de varias situaciones bien complejas y lo hemos abandonado. ¿Qué pasó? Dice, cuando te convertiste, ahí está el primer amor, estabas tan enamorado de mí, tan enamorada de mí, que no despegabas tus ojos de las escrituras que ibas a la iglesia y llegabas desde temprano y te ibas hasta tarde te ponías a orar y se te pasaba el tiempo orando casi siempre andabas con hambre, con sed de saber más de mí pero ha pasado el tiempo y qué pasó como ya te saben varios pasajes de la Biblia dices para qué lo leo, si ya lo leí para qué busco si ya me lo pueden explicar Recordemos cuando recién que nos convertimos, nadie veía al hombre, nadie veía la organización. Íbamos por Cristo Jesús. Pero después, muchos empiezan a perder este primer amor. O empezamos a perder el primer amor. Podría decirlo. Yo cuando me convertí hubiera visto qué, qué satisfacción, qué emoción. Qué agradecimiento, qué convicción tuve con Dios del saber que me sentía solo, abandonado. Y de repente llegó Cristo que se me dijo: Tranquilo, ¿te sientes inútil? Sí, te vas a convertir en un instrumento útil. Y los hermanos, ¿no? que el pastor decía: El miércoles, el miércoles temprano iba, el viernes, el viernes temprano iba, que el servicio empieza a las 10, a las 9 y media llegaba. Que termina a las dos, a las dos y media, nos íbamos. Buscaba, ¿no? O una cita bíblica. Ahí buscaba varias Biblias. ¿Cómo se orará? Yo mismo me ¿cómo oraré? ¿Cómo buscaré un tema? ¿Cómo podré cantarle al Señor? Y a todos les quería leer una noticia de la novedad. ¿Qué crees que encontré en la Biblia? A todo el mundo queríamos... Te invito a la iglesia, te invito a la iglesia. No nos traíamos al perro porque el perro no quería. Pero quién sabe, a lo mejor le decíamos al perro y hasta el perro venía a la iglesia. Quién sabe, ¿no? Ya ve que luego hasta los animalitos suelen ser más obedientes que el mismo ser humano. Y pasa el tiempo. Y me acuerdo los hermanos decían, es que está en su primer amor. Estás en tu primer amor y qué precioso es ver... Alguien que recién se convierte, alguien que recién empieza a leer la Biblia, alguien que recién empieza a conocer a Cristo Jesús de manera personal, que tiene un encuentro con Jesús precioso y que poco a poco vaya menguando. Uno, como ser humano, dice, es que antes le echabas hartas ganas, antes hasta decías, hermano, ¿por qué no? ¿A poco no podemos abrir los miércoles? 
no, pues sí, hay que abrir los miércoles, pero decías y no venías los miércoles, ¿qué pasó? Poco a poco fuiste abandonando tu primer amor. Y yo siempre he pensado eso y digo, ¿por qué? ¿Por qué abandonar a tu primer amor? ¿Por qué me dicen esto? Se te va a pasar, se te va a pasar. ¿Por qué como seres humanos, por qué como pastor, como predicador, como organización, sabemos que recién alguien se convierte y de ahí agarramos y decimos, está en su primer amor, pero se le va a pasar. ¿Por qué se le va a pasar a su primer amor? Tan... Tan, tan poco tomamos la importancia de Cristo Jesús que decimos que se le va a pasar y Cristo Jesús de qué manera podemos decirle algo quién podría decirle al Señor no es cierto Señor estás mintiendo quién le podría decir no es cierto Señor estás mintiendo me estás creando falsos argumentos si yo antes leía la Biblia ahora leo más si yo antes oraba ahora ahora oro más si antes decía que a las 5 yo ahora llego a las 4 pues más si antes le hablaba a uno o dos vecinos, ahora le hablo a diez. No es cierto, Jesús. No seas mentiroso. ¿Quién podría decirle eso a Dios? Y seguimos leyendo el versículo número 5. Recuerda, qué precioso. Por tanto, ¿de dónde has caído? Pero qué tremendo eso, ¿no? Recuerda, es decir, no olvides. ¿Cómo eras cuando recién te convertiste? ¿Cómo eras cuando tuviste ese encuentro con Jesús? ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? ¿Qué hacías? ¿La tranquilidad que tenías? Tus pensamientos era darle gloria al Señor. No nos importaba que saber misterios de aquí, misterios de allá. No, era simplemente saber que Dios estaba con nosotros y nosotros con Dios. Era todo. Y decíamos, nomás ahorita que salga de este problema, cuando tuvimos el encuentro con Cristo Jesús, nomás termino de hacer esto y me voy a poner a leer más la Biblia y quiero conocer más de Dios y voy a abrir una iglesia y voy a empezar a hacer reuniones en mi casa y voy a invitar a mi familia y les voy a hablar a mis amigos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese compromiso? Y dice el Señor, recuerda, no olvides... ¿Cómo te sentías en ese momento? No lo olvides, sino tráelo nuevamente a tu presente. Porque este mensaje era para la iglesia del pasado, pero es también para la iglesia del futuro y para la iglesia del presente. Porque en el futuro yo no sé si hoy está, pero yo sé que este mensaje es hoy para mí, es hoy para usted, es hoy para todo aquel que quiera reconocer que este mensaje es para mí. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepentirse es algo bien tremendo. Reconocer que nos equivocamos y que tenemos que cambiar nuestro rumbo. Y haz las primeras obras. ¡Qué tremendo! Y haz las primeras obras. Eso que pensabas, eso que decías que ibas a hacer, hazlo hazlo, porque nadie te obligó, nadie te dijo, no, hazlo, yo me acuerdo cuando me convertí, y decía, nunca voy a olvidar ese pensamiento, Señor, úsame, ya no quiero vivir, imagínense nada más, qué tremendo, dice, no, ya no quiero no vivir, no. <risa> ya no quería vivir, ya me había aburrido, ya me había asqueado del mundo, ya no quería uno nada, y cuando uno conoce del Señor, yo le decía en mi oración, que no sabía ni orar, Señor, pues no sé quién sea, no te conozco, pero algo sí es que ya no quiero ser igual. Usa mi vida así como usaste la de estos hombres, así como usaste a Jesús, porque no se desconocía quién era Jesús. Así como usaste a Jesús, úsame a mí, Señor. Te entrego mi vida y haz de mi vida lo que quieras. No me importa, no me importa porque yo lo que quiero es estar tranquilo yo lo que quiero es ya me asquiere todo ya, 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 ya yo quiero seguir adelante señor. algún día quiero predicar como lo hace aquel predicador algún día quiero llevar la palabra como tú la llevaste señor. algún día quiero saber de la Biblia y de esos misterios que le revelaste a tus discípulos y apóstoles Algún día, Señor. Y dice, y recuerda 
arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, y ahí viene algo tremendo, vendré pronto a ti. Qué tremendo, o sea, no dice, te voy a pasar, dice, vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Recordemos el candelero, dice que la iglesia. Si no te arrepientes, si realmente no quieres ese cambio, si quieres seguir estando como estabas o peor, voy a venir a ti. No voy a venir a ti. ¿Quién? Yo, ¿quién? Jesús. Yo, Jesús, voy a venir a ti. Cuando venga el Señor a nosotros, ¿qué le va a decir? ¿Qué le vamos a decir? Señor, ¿es que el pastor? Señor, ¿es que la congregación? Pastor, ¿es que mi familia? ¿Es que mi trabajo? ¿Es que mi casa? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Señor, ¿es que mi esposa? ¿Es que mi esposo? ¿Es que mis hijos, mis hijas? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué pero le pondríamos al Señor? Si no te arrepientes, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y el candelero simboliza la iglesia en el capítulo 1, usted lo lee. Es decir, ¿qué crees? Me voy a alejar de ti, ya no vas a saber nada. Porque ya no vas a formar parte de la iglesia. Serás de la iglesia terrenal, pero de mi iglesia, de la iglesia por la que yo vengo de la iglesia por la cual yo vendré, de la iglesia por la que yo di mi vida, de la iglesia por la que estoy preparando moradas celestiales, de esa iglesia ya no vas a pertenecer. Ya no. Sí, podrás ver sanidades en tu vida, porque lo que yo doy, no lo reprocho, lo que yo doy no quito, y es cierto, es cierto. Judas entregó al Señor, ¿no? Y cuando el Señor le dijo, por entregarme dejas de ser apóstol, ¿cuándo le dijo eso a Judas? Judas, Dios, desde que Jesús lo escogió como apóstol, Judas vivió y el día hasta que murió, tuvo el nombramiento de apóstol. Al sumo sacerdote de Levítico, Números, cuando eran escogidos era para siempre. El, 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 el don de sacerdocio se los, se los daba a Dios. ¿Quién se los podía quitar? Aunque para el hombre de Han sea sacerdote, para Dios seguía siendo sacerdote. El rey David. Simplemente un ejemplo muy grande, Saúl. ¿Quién lo nombró rey a Saúl? Dios, ¿no? Dios escogió a Saúl. Yo quiero a Saúl. Saúl le falló y a poco Dios le dijo, ya hasta aquí dejas de ser rey. No. Saúl hasta que murió siguió siendo rey. Lo que yo doy no lo quito. ¿Pero qué crees? Ya no vas a ser esa iglesia pura y santa. El Señor va a dejar de trabajar en ti. Va a dejar de invertir en ti. Y de invertir en mí. ¿Por qué? Porque el Señor es egoísta. Porque Dios es hipócrita. No, no, no. ¿Por qué? Porque nosotros hemos abandonado el primer amor. No puede trabajar el Señor con nosotros si nosotros ni estamos. Así de sencillo. No puede trabajar el Señor con nosotros si nosotros no estamos. Si no pertenecemos, no puede trabajar el Señor en nosotros. Por eso ya no puede invertir. Dejaremos, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero. Dejarás de ser parte de esa iglesia, de esa novia que yo estoy tratando de perfeccionar para el día que yo venga la encuentre pura, sin mancha y sin arrugas. De hecho hay hasta coritos que dicen eso. Todos decimos, ¿quién se quiere ir con Cristo? ¡Amén! Y realmente perteneces a los que se van a ir con Cristo. ¿Eres parte de la iglesia de Éfeso? ¿Eres como la iglesia de Éfeso? O oh, peor aún, ni siquiera llegamos a la iglesia de Éfeso. Porque ser parte de la iglesia de Éfeso, o ser la iglesia de Éfeso, sí, así como ahorita, el Señor les dice, mira, tengo contra ti esto. Pero si el Señor se los marca es porque el Señor les está diciendo, aguas, una alerta por ahí roja, wow, 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 como cuando va a temblar, ¿no? Wow, aguas, una alerta está sonando. ¿Para qué? Para que te prevengas si no vayas a caer en la catástrofe pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas nicolaitas son aquellos ellos sacrificaban a sus hijos para satanás ellos idolatraban ellos tenían 
unas pasiones desordenadas muy amplias. Si lo quiere ver de manera literal o espiritual, ellos, el Señor Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios es lo que es de Dios. Lo que nosotros hagamos, dejémoselos a Dios, porque tendremos recompensa de Dios. Pues los nicolaitas trabajaban para el César, su recompensa iba a ser del César. Pero tú los aborreces, dices, eso es bueno. Es bueno que a pesar de que estás ahí entre ellos, porque los nicolaitas también eran parte de, de la comunidad de Éfeso, a pesar de que vives con ellos, también los aborreces. Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y viene algo precioso. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Y ahí viene la oportunidad. Dice, mira, si te arrepientes, si vuelves a tu primer amor, si no permites, si no te alejas de mí, te daré a comer del árbol de la vida. ¿Y sabe qué significa comer del árbol de la vida? Es estar con Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué triste es cuando muere un familiar. Qué triste. Uno lo extraña y quisiera tenerlo aquí. Y decir, tengo ganas de ver a mamá. Tengo ganas de ver a papá. De ver a mis hermanos y decirle, jefe, jefa, esposo, amor, esposa, hijo, hija, te amo. Pero ya no está. Pero por fe algún día los veremos si comiéramos imagine si comiéramos del árbol de la vida nunca sufriríamos ese dolor de perder a un ser querido siempre estaríamos con nuestros familiares conviviendo en la presencia de Dios al que venciere al que venciere es decir al que no me deje al que no deje su primer amor al que recobre sus obras que hacía al principio, al que, al que no quite, al que siga perteneciendo a esa iglesia pura y santa, a esos les voy a dar de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué precioso. Cristo quiere que comas, Cristo quiere que yo coma. Por eso está interesado en ti y está interesado en mí. Si no estuviera interesado en ti ni en mí, no nos diría esto. Es como un padre. ¿Qué le decimos a los niños, a las niñas cuando están chiquitos? Haz tu tarea porque si no, vas a reprobar, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos que reprueben. Haz tu tarea. No, no obedecen. Haz tu tarea. Hasta a veces alzamos la voz. Haz tu tarea. Haz de cuenta que es el Señor que nos dice arrepiéntete, vuelve a hacerme caso, vuelve a tu primer amor, vuelve a hacer las obras que hacías al principio, ¿por qué? porque si no vas a tener destrucción, vas a tener caos, vas a padecer, vas a sufrir, vas a pasar por muerte y destrucción, porque vamos a seguir en el pecado, ya no vamos a estar apartados para él, vamos a vivir para el otro, porque si no somos hijos de Dios, seremos hijos de de Satanás el Señor lo reprenda Él se interesa en ti y se interesa en mí Él sigue invirtiendo en vez de sentirnos como que ay nos está regañando el Señor sí nos está regañando pero porque quiere que crezcamos porque quiere que maduremos que nos esforcemos que seamos mejores y porque nos está dando una oportunidad más porque yo no sé cuándo vuelvo a usted a escuchar un mensaje donde el Señor se preocupe por usted y le diga, Diego, ponga su nombre, Diego, mande Señor, mira, quiero que seas mejor. La iglesia de Éfeso desapareció en el siglo V. Si cualquiera que vaya hoy a Éfeso no hay iglesia. Podrá morir nuestra carne, nuestro cuerpo, pero aunque nuestra carne, nuestro cuerpo sea destruido, nuestra alma se gozará. Nosotros, nuestra esencia, vivirá contenta, tranquila, en paz porque estaremos con Cristo Jesús en las alturas eternamente y para siempre aleluya, vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias como dice, al que tiene las siete estrellas en su mano derecha y al que se apasea en medio 
de los candeleros de oro. Qué precioso. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a platicar con Dios. Padre Celestial, muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, en esta mañana.